என்பிஏ அக்ரிடேஷன் ப்ராசஸ் கிரைடேரியன் ஃபோர் கிரைடேரியன் ஃபோரில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா சப் கிரைடேரியா என்ன சொல்லுது நம்மளுடைய ஒர்க் என்ன ப்ரிப்பேர் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அதாவது கால்குலேட் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ தென் ஃபைண்ட் சக்ஸஸ் ரேட் வித்வுட் பேக்லாக் வித் அண்ட் வித்வுட் பேக்லாக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் தேர்ட் இயர் செகண்ட் இயர் பிளேஸ்மெண்ட் ஹையர் ஸ்டடீஸ் என்டர்பிரனர்ஷிப் டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸில் மூணு பார்ட் இருக்குது ஒன்று ப்ரொஃபஷனல் சொசைட்டி ஆக்டிவிட்டி ரெண்டாவது பப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேகசின் ஆர் நியூஸ் லெட்டர் இல்லை ரெண்டுமே இருந்தால் தென் அடுத்தது பார்ட்டிசிபேஷன் இன் இன்டர் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னா அதர் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதோட டீட்டெயில்ஸ் அதாவது கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதோட டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை தென் அவங்க எப்படி அசஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ சக்ஸஸ் ரேட் வித்வுட் பேக்லாக் வித் பேக்லாக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் தேர்ட் இயர் செகண்ட் இயர் எல்லாமே அவங்க டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நம்ம என்டர் பண்ணி அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலே ஸ்கோர் வந்துடும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன கால்குலேஷன் ஆஃப் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஸோ என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவுக்கு இந்த ஃபார்ம் தான் யூஸ் ஆகும் இந்த ஃபார்மை நல்லா கவனிங்க சிஏஒய் எம் ஒன் எம் டூ ஸோ சிஏஒய்னா கரண்ட் அகாடமிக் இயர் பட் கரண்ட் அகாடமிக் இயர்னால் இந்த வருஷம் இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிறீங்க அதுதான் கரண்ட் அகாடமிக் இயர் பட் இதில் என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய டேட்டா எந்த இயரோடது அப்படின்னா அது அந்தந்த டேபிளை பொறுத்து மாறும் ஸோ இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஒய் இதுக்கு நேராக இங்கே என்ன டேட்டா என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் செகண்ட் இயரோட இன்டேக் நீங்கள் வந்து இந்த வருஷம் இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் செகண்ட் இயரோட இன்டேக் தேர்ட் இயரோட இன்டேக் ஃபோர்த் இயரோட இன்டேக் செகண்ட் இயரில் அட்மிட்டட் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக அட்மிஷன் ஆனது எவ்வளோ அப்புறம் ஃபஸ்ட் இயர்லாம் முடிஞ்சு செகண்ட் இயர் வர்ற டைமில் யாராவது வெளியிலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு வந்திருக்காங்களா இங்கிருந்து யாராவது வெளியே போயிருக்காங்களா அதை வந்து ஆட் அப்புறம் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் அதுதான் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தென் அடுத்தது இப்போ செகண்ட் இயரில் யாராவது லேட்டரல் என்ட்ரியில் சேர்ந்துருக்காங்களா தென் அடுத்தது வேறு மோட் அதாவது ரீடு அந்த மாதிரி வேறு கேசஸில் வந்திருக்காங்களா ஸோ இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு பேர் அதாவது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் செகண்ட் இயரில் அறுபது இன்டேக்குக்கு ஐம்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க தேர்ட் இயரில் ஐம்பத்தி நாலு ஃபோர்த் இயரில் அறுபத்தி ரெண்டு இவ்வளோதான் இந்த டீட்டெயிலை என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் இது வந்து சக்ஸஸ் ரேட் வித்வுட் பேக்லாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஷீட் ஸோ இந்த ஷீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து சிஏஒய் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர்னு கொடுத்துருந்தாலும் இங்கே சிஏஒய்க்கு நேராக என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்ட்ரென்த் இங்கே இருக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்ட்ரென்த் இது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட செகண்ட் இயர் ஸ்ட்ரென்த் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் போன பாஸ்ட் அவுட்டு முந்தின பாஸ்ட் அவுட்டு அதுக்கும் முந்தின பாஸ்ட் அவுட் இப்படி எழுதிடணும் ஸோ இந்த டீட்டெயிலை முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ரோவை எடுத்துக்கங்க ஃபஸ்ட் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பேட்சில் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் நாற்பத்தாறு பேர் சேர்ந்தாங்க லேட்டரல் என்ட்ரியில் அஞ்சு பேர் சேர்ந்தாங்க வேறு டிவிஷனில் யாரும் சேரலை மேபி சேர்ந்துருக்கலாம் இருந்தால் என்ட்ரு பண்ணிங்க ஸோ டோட்டலாக ஐம்பத்தொரு பேர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதாவது நாற்பத்தி ஆறு பேர் ஃபஸ்ட் இயரில் இருந்தாங்க அவங்க ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செமஸ்டரில் அரியரே வைக்காமல் இருபது பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நாற்பத்தாறு பேரில் தென் அதுக்கப்புறம் அந்த இருபது பேரில் ஏன்னா அதோடு முடிஞ்சு போச்சு திரும்ப அந்த இருபதுக்கு மேலே அடிஷனே கிடையாது அந்த இருபதில் பதினஞ்சு பேர் அரியரே இல்லாமல் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் இவங்க செகண்ட் இயரில் அதாவது இந்த இருபது பேரோட இந்த செட்டில் செகண்ட் இயரில் அஞ்சு பேர் லேட்டரல் என்ட்ரியில் சேர்ந்தாங்க இல்லையா அதில் ஒருத்தர் அரியரே இல்லாமல் பாஸ் பண்ணியிருக்கார் இது செகண்ட் இயரோட டேட்டா அப்புறம் அவங்க தேர்ட் இயர் கிளியர் பண்ணும்போது பதினாலு பேர் அரியரே இல்லாமலும் லேட்டரல் என்ட்ரியில் ஒருத்தரும் அப்புறம் அவங்க ஃபைனல் இயரை முடிக்கும்போது பதிமூணு பேர் அரியரே இல்லாமலும் லேட்டரல் என்ட்ரியில் ஒருத்தர் ஸோ மொத்தம் நாற்பத்தாறு பேர் அட்மிட் ஆனாங்க அதில் ஃபஸ்ட் இயரில் இருபது பேர் அரியரே இல்லாமல் கிரி கிளியர் பண்ணாங்க அந்த இருபதில் அடுத்த வருஷம் பதினஞ்சு அந்த பதினஞ்சில் அடுத்த வருஷம் பதினாலு அந்த பதினாலில் அடுத்த வருஷம் பதிமூணு பேர் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி தான் இந்த ரோ இந்த ரோ இந்த ரோ இந்த ரோ அப்படி புரிஞ்சிக்கணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு
அதில் இருபது பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு செம் செகண்ட் செம் ரெண்டுத்துலேயுமே அரியர் வைக்கல ஆனால் ஃபஸ்ட்டு செம்மில் அரியர் வச்சு செகண்ட் செம்மில் ஃபஸ்ட்டு செம் அரி செகண்ட் செம் ரெண்டுத்தையும் கிளியர் பண்ணவங்க பத்து பேர் ஸோ மொத்தம் வந்து அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது இந்த பேட்சில் முப்பது பேர் ஆல் கிளியர் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா இருபது பேர் ஃபஸ்ட்டு செம் செகண்ட் செம் ரெண்டுத்துலேயுமே அரியர் வைக்கல அவங்கள தான் இங்கே எழுதணும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செம்மில் பத்து பேர் அரிய வச்சுருக்காங்க பட் செகண்ட் செம்மில் அவங்க வந்து டோட்டலாக கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் இயர் படித்த நாற்பத்தாறு பேரில் பத்து பேர் ஃபஸ்ட் இயரில் நடுவில் அரியர் வச்சு ஃபஸ்ட் இயரில் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அதில் வந்து எட்டு பேர் செகண்ட் இயரில் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அதில் எட்டு பேர் தேர்ட் இயரில் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அவங்களே ஃபைனல் இயரில் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க இப்படி இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு பேட்சையும் சாரி இந்த ரெண்டு டேபிளையும் ஃபில் பண்ணிடணும் இதை ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோக்கான ஷீட் தென் வித்வுட் பேக்லாக் வித் பேக்லாக் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ தான் கால்குலேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அதாவது டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ மொத்தம் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் மூணுத்தையும் சேர்த்து டோட்டலாக உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இன்டேக் எவ்வளோ சப்ஸ்யூட் பண்ணிங்கன்னா கிரேட்டர் தென் நைன்ட்டியாக இருந்தால் உங்களுக்கு இருபது மார்க் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி லெஸ்ஸர் தென் சிக்ஸ்டியாக இருந்தால் உங்களுக்கு பன்னெண்டு மார்க் ஸோ இந்த மார்க் தெரிஞ்சிடும் தென் அடுத்த ஸ்டெப் சக்ஸஸ் ரேட் வித்வுட் பேக்லாக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளை அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியதான் இதை நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிலாம் படிச்சுக்க தேவையில்ல எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் எம் சிக்ஸ் அந்த டேபிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்கிச்சு அப்படின்னா இந்த டேபிள் ஈஸி இதில் பார்த்தீங்கன்னா வித்வுட் பேக்லாக் எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் எம் சிக்ஸ் எம் ஃபோரில் இருபத்தி நாலு பேர் அரியரே இல்லாமல் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க எம் ஃபைவில் பதினாறு அப்புறம் பதினாலு ஸோ இருபத்தி நாலு பதினாறு பதினாலு அந்த டேட்டாவை அப்படியே எழுதுனா போதும் இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி நாலு பதினாறு பதினாலு அப்படியே என்ட்ரு பண்ணுறோம் இது என்னது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹாவ் கிளியர்ட் வித்வுட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர்ஸ் யார் சிஏஒய் எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் எம் சிக்ஸ் அந்த இயரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அந்த இயரில் மொத்தம் அட்மிட்டட் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ ஐம்பத்தி எட்டு அறுபத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி ஒன்று இது அந்த பேட்ச் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது அந்த பேட்சில் வந்து ஐம்பத்தெட்டு பேர் தான் சேர்ந்தாங்க அந்த ஐம்பத்தெட்டு பேரில் இருபத்தி நாலு பேர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியரே இல்லாமல் பாஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி மூணு பேட்ச் ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டீன் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபோர்டீன் பை ஃபிஃப்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபிஃப்டி எயிட் போட்டால் மூணு நம்பர் கிடைக்கும் இந்த மூணு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் அந்த ஆவரேஜை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வால் மல்டிப்ளை பண்ணால் வர்றது தான் இந்த க்ரைட்டீரியாக்கான ஸ்கோர் ஸோ சப்போஸ் இதில் வந்து ஐம்பத்தெட்டு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க இங்கே வந்து ஐம்பத்தெட்டு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஆல் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க இங்கே அதே மாதிரி அறுபத்தஞ்சு இங்கே அறுபத்தஞ்சு பேரும் ஆல் கிளியர் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மூணுத்துலேயும் வரக்கூடிய நம்பர் என்ன ஒன் ஸோ அந்த மூணு ஒன்றையும் ஆட் பண்ணி மூணால் டிவைட் பண்ணால் வரக்கூடியது என்ன ஒன்று ஸோ அந்த ஒன்றை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லா பேருக்குனா வரக்கூடிய ஸ்கோர் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த க்ரைட்டீரியாவில் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபுல் ஸ்கோர் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அட்மிட்டட் ஸ்ட்ரென்த் இன்டேக்கை பற்றி கவலைப்படுத்தல அட்மிட்டட் ஸ்ட்ரென்த் இருபது பேர் அட்மிஷன் ஆகியிருந்தாலும் இருபது பேர் அரியரே இல்லாமல் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த க்ரைட்டீரியா ஃபுல்லாக வந்துடும் தென் அடுத்தது வித் அண்ட் வித்வுட் பேக்லாக் அதாவது இடையில எப்பயோ அரியர் வச்சுருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க ஃபைனல் இயர் முடிக்கும்போது அரியரே இல்லாமல் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த டேபிளை நீங்கள் கரெக்டாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதாவது பதினெட்டு பத்தொம்போதில் பத்து பேர் பதினோரு பேர் ஒம்பது பேர் பத்து பதினொன்று ஒம்பது ஸோ இதில் கவனிச்சிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் பத்து பதினொன்று ஒம்பது இது டோட்டல் அட்மிட்டட் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ பத்து பை ஐம்பத்தெட்டு பதினொன்று பை அறுபத்தஞ்சு ஒம்பது பை ஐம்பத்தொன்று மூணு நம்பர் வரும் மூணுத்துக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா ஒரு பாயிண்ட் வரும் அதை வந்து ஃபிஃப்டீனோட மல்டிப்ளை பண்ணால் வர்றது தான் இந்த க்ரைட்டீரியாவோட ஸ்கோர் சக்ஸஸ் ரேட் வித் அண்ட் வித்வுட் பேக்லாக் தென் அடுத்தது பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் தேர்ட் இயர் ஸோ இந்த அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் தேர்ட் இயரோட டேபிளை பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப்படின்னா அர்த்தம் என்னென்னா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்க இந்த வருஷம் இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும்போது இந்த வருஷம் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் இயரோட ஃபுல் ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ உங்கள்
இதுக்கு முந்தின ஃபைனல் இயரில் சிக்ஸ்த்து செம் வரைக்கும் அரியர் எழுதாமல் அரியர் வைக்காமல் வந்தவன் எத்தனை பேர் இங்கே எழுதணும் அதுக்கு முந்தின செட்டில் சிக்ஸ்த்து செம் வரைக்கும் அரியர் எழுதாமல் சாரி அரியர் இல்லாமல் எழுதுனவங்க எத்தனை பேர் அந்த டேட்டாவை இங்கே என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அவங்க மார்க் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிஜிபி இப்போ வந்து கீழே வந்து இருபது ஸ்டூடெண்ட் எழுதணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட சிஜிபியும் எடுத்து அந்த சிஜிபிஏக்கு ஆவரேஜ் எடுத்து இங்கே எழுதணும் ஸோ இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் டோட்டல் அப்பியர்டு ஸ்டூடெண்ட் இசட்னா இந்த ஃபார்முலாவில் மூணு வேல்யூ சப்ஷூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏபி ஒன் டூ த்ரீ கிடைக்கும் இது ஆவரேஜ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வர்றது தான் வந்து ஸ்கோர் ஸோ இது தான் அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸின் தேர்ட் இயர் இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட் இயரில் அல்லது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் இயர் அவங்களோட சிக்ஸ்த்து செம் வரைக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் இயர் அவங்களோட சிக்ஸ்த்து செம் வரைக்கும் அரியரே இல்லாமல் பாஸ் பண்ண எத்தனை பேர் அவங்களோட சிஜிபியோட ஆவரேஜ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இதுக்கு ஃபைல் வேணும் அப்படின்னா எப்போதுமே உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் பசங்களோட மார்க் ஷீட் எல்லாத்தையுமே ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இதுதான் அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் தென் அடுத்தது அதே மாதிரி செகண்ட் இயர் அதாவது இப்போ இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்க இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் வராங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் செகண்ட் இயரோட ரிசல்ட் அதாவது ஃபோர்த்து செமஸ்டரோட ரிசல்ட் அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய தேர்ட் இயர் ஸோ இங்கே என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய தேர்ட் இயரில் ஃபோர்த்து செமஸ்டர் வரைக்கும் அரியரே இல்லாமல் பாஸ் பண்ணது எத்தனை பேர் அதாவது ஃபோர்த்து செம் ரிசல்ட்டில் இடையெல்லாம் அரியர் வச்சுருக்கலாம் ஃபோர்த்து செம் ரிசல்ட் வரும்போது அரியரே இல்லாமல் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி போன வருஷம் இது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய தேர்ட் இயரோட போன வருஷம் செகண்ட் இயர் இது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் இயரோட அவங்களுடைய செகண்ட் இயர் ரிசல்ட் அது அதுக்கு முந்தின செட்டு ஃபைனல் இயர் அவங்களுடைய செகண்ட் இயர் ரிசல்ட் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய தே இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும்போது அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் இயர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போன தேர்ட் இயர் முந்தின தேர்ட் இயர் அதுக்கு முந்தின தேர்ட் இயர் இந்த இடத்துல போன செகண்ட் இயர் அதுக்கு முந்தின செகண்ட் இயர் அதுக்கு முந்தின செகண்ட் இயர் தென் சேம் ப்ராசஸ் தான் தென் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் நீங்கள் டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ணுவீங்க ஃபார்முலா இருக்கும் ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம் கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை வச்சு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கைட்லைன்ஸில் அது வந்து ஒரு பிக் ப்ராசஸ் இப்போ பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும் போதாது அதோட மீடியம் சேலரி என்னென்ன மாதிரி கம்பெனிஸில் போய் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னா என்னென்ன கோர்ஸ் போயிருக்காங்க கேட் எழுதி போயிருக்காங்களா கேட் எழுதாமல் போயிருக்காங்களா இந்த ஃபேக்டர்லாம் வச்சு தான் ஹை ஸ்கோர் லோ ஸ்கோர்னு முடிவு பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயந்தான் நம்ம இருக்கிற டேட்டாவை கொடுத்தா போதும் ஸோ இதில் சிஏஒய் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப்படின்னா அதாவது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஏஒய் எம் ஒன் இங்கே பாருங்கள் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா போன வருஷம் ஏன்னா இந்த வருஷம் ஃபைனல் இயரில் ஒரு பையன் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ க பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து நவம்பரில் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு போகலாம் செப்டம்பரில் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு போகலாம் மார்ச் ஏப்ரலில் கூட இன்ஸ்பெக்ஷனில் போகலாம் ஸோ மார்ச் ஏப்ரலில் போனால் இப்போ இருக்க ஃபைனல் இயர் போன பிளேஸ்மெண்ட் டேட்டா கூட கிடைக்கும் பட் அவங்களோட ஹையர் ஸ்டடீஸ் டேட்டா கிடைக்காது ஸோ இந்த காலம் என்ன அப்படின்னா போன பேட்ச் அதுக்கு முந்தின பேட்ச் அதுக்கு முந்தின பேட்ச் இந்த மூணு பேட்சோட ஃபைனல் இயரில் இருந்தக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் அதில் கவர்மெண்ட் செக்டார்லேயோ கம்பெனிஸ்லேயோ பிளேஸ் ஆனவங்க எண்ணிக்கை ஹையர் ஸ்டடீஸ் போனவங்க எண்ணிக்கை என்டர்பனராக இருந்தவங்க எண்ணிக்கை தென் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா ஃபைண்ட் ஆவரேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் தென் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஸோ இங்கே வந்து ஆவரேஜ் ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் இது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்ட் இது நம்பர் ஆஃப் ஹையர் ஸ்டடீஸ் இது நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரு பண்ண இது மூணுத்துக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி இங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் திரும்ப அதே மாதிரி மூணுத்துக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி இங்கே எடுத்து பண்ணணும் போன பேட்ச் முந்தின பேட்ச் முந்தின அப்புறம் இந்த மூணையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஷூட் பண்ணணும் அல்லது இந்த ஃபா இதுதான் வந்து கடைசி ஃபார்முலா அசஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டிக்கு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஆவரேஜ் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட்டு மூணு
தென் அடுத்தது ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதில் மூணு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக ப்ரொஃபஷ்னல் சொசைட்டின்னு ஒன்று இருக்கணும் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொஃபஷ்னல் சொசைட்டி அதில் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டூடெண்ட் அவங்க எல்லாம் மெம்பராக இருக்கணும் அந்த சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு அகடமிக் அல்லது இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பெக்ட் வந்து எக்ஸ்பர்ட் அவர் வந்து உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆன்லைன்லேயோ ஆஃப்லைன்லேயோ கெஸ்ட் லெக்சர் செமினார் ஒர்க் ஷாப் ஏதாவது பண்ணியிருக்கணும் அப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி தான் அந்த டேட்டாவை இங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் அதுக்கு பேர் தான் ப்ரொஃபஷ்னல் சொசைட்டி அல்லது லோக்கல் சாப்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதில் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அது தான் இங்கே இருக்கணும் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் வேறு வந்து ஏதாவது வாட்டர் டே என்வரான்மெண்ட் டே அதுக்குன்னு ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வந்தோம் அப்படிலாம் இருக்கவே கூடாது நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா நீங்கள் ஐட்ரிபிளி அல்லது இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சொசைட்டியில் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டியூஷனல் மெம்பர்ஷிப் அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்து அதில் அந்த சொசைட்டிக்குள்ளே மெம்பராக இருக்கிறவரை கூப்பிட்டு வந்து தான் நீங்கள் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த டேட்டாவை தான் இங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் தென் அடுத்தது இது அதே தான் பட் என்னென்னா இது வந்து அந்த சம்மரி ஷீட் ஃபேக்கல்ட்டி எத்தனை பேர் சேர்ந்துருக்காங்க இந்த வருஷம் ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை பேர் சேர்ந்துருக்காங்க இந்த வருஷம் எத்தனை ஈவெண்ட் நடத்திருக்கீங்க அந்த டீட்டெயில் அதில் நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் தென் அடுத்தது பப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேகசின் அண்ட் நியூஸ் லெட்டர் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கும் நீங்கள் நியூஸ் லெட்டர் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அந்த நியூஸ் லெட்டர் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டியில் ஸ்டூடெண்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும் க்ரைட்டீரியன் ஃபோரில் பப்ளிகேஷன் ஆஃப் நியூஸ் லெட்டர்னு வரும்போது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட நியூஸ் லெட்டரை ஸ்டூடெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும் இன் கைடன்ஸ் வித் ஸ்டாஃப் ஸோ அதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து அந்த நியூஸ் லெட்டர்லேயும் இருக்கணும் நியூஸ் லெட்டரில் எடிட்டோரியல் மெம்பர் அல்லது சீஃப் எடிட்டர் அதில் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டே வச்சு நியூஸ் லெட்டர் பண்ண சொல்லலாம் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்கணும் இதில் இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நியூஸ் லெட்டர் ஓப்பன் ஆகணும் தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேஷன் இன் இன்டர் இன்ஸ்டிடியூட் ஈவெண்ட்ஸ் பொதுவாக என்பியில் க்ரைட்டீரியா நயன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியே போய் ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக நயனில் தான் எழுதணும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியே போய் அவங்க வந்து செமினார் கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் முக்கியமாக செமினார் கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்லாம் கூட வர செமினார் கான்ஃபரன்ஸ் இதில் போய் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிகிள்ஸ் அதோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே வரணும் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து க்ரைட்டீரியன் ஃபோர் இப்போ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணாலே க்ரைட்டீரியன் ஃபோர் வந்து முடிஞ்சுது ரொம்ப சிம்பிளான க்ரைட்டீரியா தான் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட அட்மிஷன் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ட்ரு பண்ணாலே அதுக்கான மார்க் வந்துடும் தென் அரியரே இல்லாமல் பாஸ் பண்ணவங்க டீட்டெயில்ஸ் அரியர் வச்சுருந்தாலும் அந்தந்த இயரில் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபைனல் இயரில் அரியரே இல்லாமல் பாஸ் பண்ணவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் தென் லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸாக அதாவது லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸாக தேர்ட் இயரில் அரியரே இல்லாமல் பாஸ் பண்ணவங்க லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸாக செகண்ட் இயரில் அரியரே இல்லாமல் பாஸ் பண்ணவங்க தென் அதுக்கப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ் என்டர்பிரனர்ஷிப் தென் அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ் தேங்க்யூ